बेटा नाश्ता तो करता जा नहीं माँ मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं अब तो बगैर नाश्ता की ऑफिस जाने की आदत सी पड़ गई है मुझे बस दो मिनट रुके मैं अभी लेकर आती हूँ क्यों कर रही हूँ मेरी फिक्र मैंने कहा ना मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं वैसे भी मैं नाश्ता करके ऑफिस जाता हूँ या भूखा जाता हूँ क्या फर्क पड़ता है तुम लोगों को बस आप लोगों की माता भक्ति में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए बस भैया भैया पता नहीं आप इस बात को क्यों नहीं मानते हैं कि माता की भक्ति से मन को शांति मिलती है सुकून मिलता है मैं सच कह रहा हूं और जहां तक ऑफिस का सवाल है पंद्रह मिनट बाद चले जाइएगा क्या फर्क पड़ जाएगा ये तुम कह रहे हो राजन जबकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि आज हमारी कैनेडा की कंसाइनमेंट जानी है मुझे मालूम है और मालूम होते हुए भी तुम इतनी नेग्लिजेंसी कैसे कर सकते हो भैया देखिए बस बस राजन बस तुम्हारी आंखों पर माता भक्ति का चश्मा चढ़ा हुआ है जो बहुत जल्द उतर जाएगा पर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं अगर काम करोगे तब जाकर काम होगा तो तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचो क्योंकि अगर पेपर्स तैयार करने में जरा सी भी देर हुई तो हमारी ये कंसाइनमेंट रुक सकती है जी। और तुम मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं आज तक मैं वैसे भी ब्रेकफास्ट और लंच ऑफिस में ही करता था ना आज से डिनर भी मैं वहीं पे करके आया करूंगा पर आप लोगों की माता भक्ति में कोई कसर न रह जाए बस गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर हेलो विद्या कम फास्ट यस सर मैं कम इन सर या कम इन देखो विद्या आज हमारी कंसाइनमेंट जानी है तो दो बजे के पहले मुझे सारे पेपर्स तैयार चाहिए जितना जल्दी कर सकती हो सारे पेपर तैयार कर दो सर वो मैंने कल ही रेडी कर दिए थे बस आपकी साइन बाकी है और बाकी आपने कहा था कि आप खुद तैयार कर लेंगे That's good. Uh, वो पेपर तू मुझे दे दो बाकी के मैं तैयार कर दूंगा ओके सर सर ये रहे पेपर्स या थैंक्स और हाँ विद्या देखो मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना जैसे ही पेपर सेडी हो जाएंगे मैं तुम्हें कॉल करके बुला लूंगा यस सर या Yes, sir. Uh, can I talk to Mr. Jain? Sorry, sir. He is in meeting. अब थोड़ी देर बाद कॉल कर लीजिए. Okay. Thank you. Hello. Uh, is Mr. Jain free now? Sir, मैंने आपसे कहा ना. बॉस मीटिंग में बैठे हैं मैडम आप मिस्टर जेन से कहिए कि वो अपने पेपर्स जल्द से जल्द भिजवाएं, वरना मजबूरन हमें उनका कंसाइनमेंट रोकना पड़ेगा ओह सॉरी सर एक्चुअली वो पेपर तैयार करने में ही बैठे हुए हैं ओके 
फिर आप उनसे कह दीजिए कि पेपर जल्द से जल्द भिजवाए ओके सर सर फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं हेलो सर माई गॉड नो नो ये सर विद्या ये सर क्या कर क्या रही थी तुम आप क्या कर रही थी पांच बज गए पांच बज गए मेरी कंसाइनमेंट रुक गई सर आपने तो मुझे डिस्टर्ब करने से मना किया था बेवकूफ लड़की इतनी भी अकल नहीं थी कि मुझे तीन बजे जाना था सर पिछले दो घंटे से मैं आपको इंटरकॉम कर रही हूँ तो मैंने सोचा आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ होगा या फिर क्लाइंट से आपकी बात हो गई होगी या आई अंडरस्टैंड ये तुम्हारी गलती नहीं है दैट्स नॉट योर फॉल्ट पर पता नहीं मेरे साथ आज अचानक कैसे कैसे हो गया मुझे इतनी गहरी नींद कैसे आ गई सर रात को आप ठीक से नहीं सोए थे शायद यही वजह है जिसकी वजह से मुझे इतना बड़ा नुकसान हुआ है अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा आज से घर में सारे पूजा पाठ बंद क्या बात है दीदी आज सुबह से ही आप टेंशन में बैठी हैं? बस यही सोच रही हूं कि कहीं मैं जयंत के साथ गलत तो नहीं कर रही हूं नहीं दीदी आप खामुखाई भैया की बातों को दिल पर लगाकर बैठी हैं। मुझे लगता है बिजनेस की टेंशन की वजह से ही भैया ने आपको ऐसा बोल दिया होगा जानती हूं इसीलिए तो हर पल उन्हें समझाने की कोशिश करती हूं कि वो माता रानी की शरण में आ जाए वैष्णो देवी की शक्ति को पहचाने वो उनकी हर टेंशन दूर कर देगी पर उन्हें इन सब बातों पर विश्वास ही नहीं है और उन्हें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है बेटा अगर ऐसा होता तो वो हमें भी ऐसा नहीं करने देता हालांकि इसमें जयंत का भी कसूर नहीं है वो सिर्फ पंद्रह साल का था जब उसके पापा हमें छोड़कर चले गए थे हमारे सभी जानने पहचानने वालों ने सगी संबंधियों ने परिवार वालों ने हमसे नाता तोड़ लिया था लेकिन जयंत जयंत ने हिम्मत नहीं हारी उसने अपनी मेहनत से सब कुछ कमाया पूरे परिवार को संभाला और मैं मानती हूं कि इस दौरान माता वैष्णो ने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा और मुझे तो इस बात का भी विश्वास है कि एक दिन जयंत भी इस बात को मानेगा तुम भी माता वैष्णो देवी पर भरोसा रखो सब ठीक हो जाएगा देखना वो शाम को जब घर लौटेगा ना उसका गुस्सा एकदम गायब हुआ होगा हाँ, और वो आने वाले हैं मम्मी पापा को खुश करने का एक आइडिया दो हाँ? हाँ, हाँ, हो जाए मम्मी जब पापा घर पे आएंगे ना तो उनके लिए आज डिनर में उनके फेवरेट डिशेस बनाना और फिर वो कहेंगे चालिंग योर ग्रेट 
शैतान कहीं की हाँ तुम्हारे दादाजी बिल्कुल ऐसे ही बातें किया करते थे। क्या बात है बेटा सब ठीक तो है ना क्या खाक ठीक है आज आप लोगों की वजह से सिर्फ आप लोगों की वजह से ऑफिस में मेरा करोड़ों रुपयों का नुकसान हो गया ये तुम क्या कह रहे हो हाँ मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ आप लोगों को हजार बार मैंने चीख चीख कर कहा है कि आपको जितने भजन कीर्तन करने हो कीजिए पर मेरे ऑफिस जाने के बाद पर नहीं नहीं आप लोगों को तो मेरी बात सुनने में आती ही नहीं कोई सुनता ही नहीं मेरी बात आप लोग एक बात क्यों नहीं समझते कि आपको घर में कोई काम धाम नहीं होता पर हमें तो ऑफिस में जाकर काम करना पड़ता है लेकिन बेटा ऑफिस के काम से भजन कीर्तन का क्या लेना देना है लेना देना है माँ मैं सुबह ठीक से सो नहीं पाता क्योंकि सुबह होते ही बस आप लोगों की बांग शुरू हो जाती है और इसीलिए मुझे ऑफिस में नींद आ जाती है और आज यही हुआ नींद आ गई मुझे ऑफिस में और मैं पेपर्स टाइम पर पहुंचा नहीं पाया और इसीलिए मेरा कंसाइनमेंट रुक गया और इस वजह से मेरा कितना बड़ा नुकसान हुआ है यह आप सोच भी नहीं सकते तू फिक्र मत कर बेटा माता वैष्णो देवी तेरा नुकसान नहीं होने देंगे वो सब ठीक कर देंगे नहीं माँ अब कुछ नहीं हो सकता और अब कोई कुछ नहीं कर सकता न तो आप न तो आपकी माता रानी मेरा जितना नुकसान होना था हो चुका नहीं नहीं माता वैष्णो देवी ऐसा नहीं होने देगी आप एक बार उन पर भरोसा करके तो देखिए मुझे पूरा यकीन है वो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती देखो संजू आज तक तुम्हारी भावनाओं को समझकर ना ही मैंने तुम्हें किसी चीज से रोका है और ना ही मैंने तुम्हें कुछ कहा है पर आज मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो कि जब मैं घर में हूँ तब इस घर में ना ही कोई भजन कीर्तन होगा और ना ही कोई पूजा होगा क्यों नहीं होगी पूजा राजन मैं एक मिनट क्यों नहीं होगी पूजा आप पूजा नहीं करते हैं तो हम लोग तो आपको फोर्स नहीं करते कि आप पूजा कीजिए तो फिर आप हम लोगों को पूजा करने से क्यों रोक रहे हैं हाँ? तुम्हें ये पूजा पाठ भजन कीर्तन ये सब तो याद रहता है पर ये याद नहीं रहता कि पेपर्स टाइम पर न पहुंचने की वजह से हमारा कंसाइनमेंट रुक गया है और हमें करोड़ों का नुकसान हुआ है भैया ना ही हमारा कंसाइनमेंट रुका है और ना ही हमें करोड़ों का नुकसान हुआ है मैं ठीक कह रहा हूं और जहां तक सवाल है माता रानी की पूजा का तो जितना ध्यान हमें माता रानी की पूजा का रहता है उतना ही ध्यान हमें अपने काम का भी रहता है मैंने सारे पेपर्स कंप्लीट करवा के भिजवा दिए हैं हमारा कंसाइनमेंट चला गया है What? जी और कैसे वो ऐसे भैया कि विद्या ने मुझे फोन करके बताया कि वो आपसे बात करने के लिए बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन शायद आप बिजी थे आपने फोन उठाया नहीं तो मैंने सारे पेपर्स तैयार किए भेज दिए चले गए <laughs> देखा मैं कहती थी ना बेटा माता वैष्णो देवी पर भरोसा रखो वो तुम्हारा नुकसान कभी नहीं होने देंगे माँ माँ भले ही आप इसे माता वैष्णो देवी का चमत्कार कहे पर मैं तो इसे अपने भाई की सूझबूझ और समझदारी का नतीजा कहूँ थैंक यू राजन थैंक यू भैया तो फिर आज पापा को हमें एक अच्छे से ट्रीट देनी चाहिए क्यों चाची हुँ। जी हुँ। नहीं आज सब लोग घर पे ही डिनर करने वाले हैं क्योंकि दीदी ने आज सारी डिशेज भैया की पसंद की बनाई हैं। माँ माँ सॉरी पता नहीं गुस्से में मैंने आपको क्या कुछ कह दिया बेटा कोई बात नहीं लेकिन सॉरी संजू इट्स ओके पर डिनर तो आप करेंगे नहीं घर पे क्योंकि डिनर तो आप ऑफिस में करके आए होंगे राइट नारायण नारायण 
माते आपने जयंत को कार्य के समय सुला भी दिया और उसका कार्य भी संपन्न कर दिया ये बात मेरी समझ में नहीं आई माते वो इसलिए पुत्र ताकि उसे इस बात का अहंकार ना हो कि ये कार्य उसने स्वयं किया है परंतु परंतु वो तो अब भी ये मानने को तैयार नहीं है कि उसे इतने बड़े नुकसान से आपने बचाया है वो ना माने पुत्र ना सही फिर भी मैं उसका अहित कैसे होने दे सकती हूँ उसके घर के समस्त सदस्य मेरी पूजा अर्चना करते हैं मुझ पर श्रद्धा रखते हैं संजना मुझ पर अटूट विश्वास रखती है वो मुझे अपनी पुत्री के समान प्रिय है इस नाते जयंत तो मेरा पुत्र हुआ ना भला एक माँ अपने पुत्र का अहित होते हुए कैसे देख सकती है चाहे पुत्र उसे माँ कहे या ना कहे माँ की ममता कभी कम नहीं होती आप धन्य है माते आप धन्य है अरे आप अभी तक सोए नहीं हम्म, वो यूएस से कुछ क्लाइंट्स आए हुए हैं तो दो दिन में उन्हें सैंपल्स देने हैं इसलिए डिजाइन बना रहा हूँ ताकि कल सुबह मास्टर जी को देकर सैंपल्स बनवा सकू आप इतनी देर तक क्या कर रही हैं? बस यू ही वो नवरात्रि की तैयारी कल से नवरात्रि लग रहे हैं ना तो सोचा कि रात को ही तैयारी करके रख देती हूँ oh मतलब फिर से भजन कीर्तन <laughs> आप चिंता मत कीजिए वी वोट ट्रबल यू जब आप सोकर उठेंगे तब हम हमारा पूजा पाठ शुरू करेंगे गुड नाइट <laughs> चलिए सो जाइए थोड़ी देर के बाद
सबसे बड़ा तेरा नाम हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे अब फटाफट मेरा नाश्ता लगा दे नाश्ते में क्या बना दू बाबू बना दू मतलब नाश्ता तैयार नहीं है नहीं अभी सब लोग पूजा में लगे हैं मेरे को किसने बोला ही नहीं आप मुझे अभी बताओ मैं फटाफट बना के लाती हूँ ठीक है एक ऑमलेट बना दू जल्दी से ठीक है मौसी हाँ? मौसी आप क्या कर रही हैं आपको पता है ना नवरात्र चल रहे हैं अंडा नहीं बनाना है पर बाबू की यही खाने की इच्छा थी पर आपको सोचना चाहिए ना अब नौ दिन घर में ऑमलेट नहीं बनेगा ठीक है अब मैं किसकी सुनूं किसकी मानूं वापस रखिए ये लीजिए ये क्या है मेरा ऑमलेट कहा है जी वो नवरात्र चल रहे हैं ना तो मैंने मौसी को ऑमलेट बनाने से मना कर दिया आप ये खाइए ना देखो संजू मुझे ऑमलेट खाना है तो तुमने उसे मना क्यों किया और देखो ये नवरात्र तुम्हारे चल रहे हैं इसका मेरे खाने पीने से क्या लेना देना बेटा माता वैष्णो देवी के नवरात्र कर रहे हैं इसलिए नौ दिन हमें सिर्फ वैष्णो भोजन ही करना है माँ मैं इसे पहले भी तुम्हें कह चुका हूँ कि इन सब लफड़ों में मुझे मत घसीटो ठीक है अगर तुम लोग नहीं खिलाना चाहते तो मैं ऑफिस में खा लूंगा अरे बेटा अगर नौ दिन तुम आसाहार नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा और अगर खा लिया तो क्या हो जाएगा मैं आज ऑमलेट ही खाऊंगा लगता है बेचारी संजना बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गई है एक तरफ माँ की नवरात्रि है तो दूसरी तरफ पति का हट नहीं पुत्र मेरे रहते मेरी पुत्री धर्म संकट में कैसे फंस सकती है वो एक बेटी होने के साथ साथ एक पत्नी भी है उसे पत्नी का भी फर्ज निभाना है नारायण नारायण यही तो विडम्बना है माते वो माता वैष्णो देवी के नवरात्रि रख रही है और उसका पति मांसाहर खाने का हट कर रहा है अब उसका मांसाहर खाना आप ही का अपमान है ना? मेरा अपमान तो तभी करेगा ना पुत्र जब वो मांसाहर खा पाएगा खा पाएगा खाएगा माते खाएगा कार्यालय जाते ही खाएगा वो तभी खाएगा ना पुत्र जब उसे खाने का अवसर प्राप्त होगा नारायण नारायण गाड़ी क्यों रुकती साहब आज वो पहला नवरात्रा है मंदिर में माथा टेकने जाना है पागल हो गए हो क्या यहाँ मुझे ऑफिस जाने की देर हो रही है और तुम्हें माथा टेकना सूझ रहा है साहब ऑफिस तो हम रोज जाते हैं माथा टेकने का मौका तो कभी कभी मिलता है और आज आपको पता नहीं बहुत बड़ा दिन है माता के मंदिर में जय जयकार हो रही है दो मिनट आप भी रुक के आशीर्वाद ले लीजिए माता जी का कोई जरूरत नहीं मुझे आशीर्वाद वाशीर्वाद की कोई जरूरत नहीं समझे जाओ तुम होकर आओ और आ जल्दी आना मुझे देर हो रही है सर मैं गया और आया जय माता जोर से बोलो जय माता दी सारे बोलो जय माता दी हम भी बोले जय माता दी तुम भी बोलो जय माता दी मिलके बोलो जय माता दी कच के बोलो जय माता दी माँ बैशिंग दे दी जय माता दी माँ तुम पूर्णी जय माता दी माँ नैना दे दी जय माता दी माँ जाला दे दी जय माता दी माँ मुंडा दे दी जय माता दी माँ कांगड़े वाली जय माता दी माँ मंसा दे दी जय माता दी माँ काल का दे दी जय माता दी बोलो जय माता दी
Good morning, sir. Surinder, come here. Yes, sir. I'm here. May I come in, sir? Come in. Yes, sir. विद्या कहाँ है? सर विद्या तो आज नहीं आई है। क्यों नहीं आई? सर उसका फोन आया था कि आज पहला नवरात्र है और उसके घर पर पूजा है। इसलिए वो नहीं आएगी। और अगर आएगी भी तो लेट आएगी। तो उसे कह दो कि आने की जरूरत भी क्या है? एक क्या नौ नौ दिन तक बैठो नवरात्र मनाओ। नवरात्र मना रहे वो कल जो डिजाइन्स आई थी वो विद्या की फाइल में है और वो फाइल खोल नहीं रही है वो विद्या भी नहीं आई अब क्या करें क्या करें कर भी क्या सकते हैं सब चौपट हो जाएगा अगर डिजाइन्स टाइम पर नहीं पहुंचे तो ऑर्डर हाथ से निकल जाएगा मेरी समझ में ये नहीं आता कि इतना इम्पोर्टेंट काम छोड़कर लोग पूजा पर विद्या को यहाँ बुलाओ। राजन आज विद्या का यहाँ होना बहुत जरूरी है। जी भैया। आपत्तियों का पहाड़ ही टूटता जा रहा है माते। आज यदि विद्या कार्यालय नहीं पहुंची, तो जयंत को बहुत भारी नुकसान होगा। अच्छा ही है, ऐसे व्यक्ति का नुकसान होना ही चाहिए, जो माता का तिरस्कार करता। मनीष्रेष्ठ, जयंत भले ही मेरी भक्ति नहीं करता, वो मुझ पर विश्वास नहीं रखता, परंतु उसका पूरा परिवार मेरा ही गुणगान करता है। विद्या अगर ऑफिस नहीं आई, तो क्या हुआ? विद्या को बुलाना मेरे लिए कौन सा मुश्किल कार्य है? नारायण, नारायण।
गुड मॉर्निंग सर अब जाकर हुई आपकी गुड मॉर्निंग सॉरी सर आज वो आ, आज वो नवरात्र थे ना तो आप पूजा कर रही थी मुझे एक बात बताओ कि पूजा इतनी जरूरी है कि उसके सामने ऑफिस का कोई काम इम्पोर्टेंट नहीं रखता इम्पोर्टेंट है सर मेरे रहते ऑफिस का कोई काम नहीं रुकेगा बस बस ये डींगे मारना छोड़ो और वो सारे डिजाइन लेकर आओ जो तैयार है यस सर पेपर सर और हाँ मास्टर जी आगे हो तो उनको अंदर भेज दो यस सर सर आपने बुलाया सर अरे आइए मास्टर जी आइए बैठिए मास्टर जी ये कुछ डिजाइन है जो मैं आपको दिखा रहा हूं मास्टर जी ये डिजाइन है और आप इतना ध्यान रखिए कि कल दोपहर के पहले इस डिजाइन के सैंपल तैयार हो जाने चाहिए ठीक है सर और हाँ मास्टर जी देखिए कोई गलती ना हो क्योंकि ये हमारे नए क्लाइंट्स हैं और ऐसा ना हो कि पहले ही कंसाइनमेंट में हमारी गुडविल खराब हो जाए आप चिंता मत कीजिए सर कोई गलती नहीं होगी ठीक है सर मैं चलता हूँ थैंक्स ओके यस सर मैंने सारे डिजाइन मास्टर जी को दे दिए हैं और ये पेपर संभाल कर रखना मुझे कल चाहिए ठीक है सर मैं इसे अपने ड्रॉवर में रख देती हूँ इधर 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 आप कब आए अजी आप तो इतनी ज्यादा मगन हो जाती हैं अपने आप में कि आपको ये भी पता नहीं चलता आपका पति कब आया हा? अरे ऐसी कोई बात नहीं है आप बैठिए मैं आपके लिए पानी लेकर ओह भागने के चक्कर में मत रहा करो कांटे लगे हैं क्या मुझ में हा? पास आया करो बैठो बैठो पानी हमने पी लिया क्या बात है अच्छा बड़े खुश नजर आ रहे हैं हाँ, खुश तो हैं और आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं एक्चुअली <laughs> <laughs> हमारे दिमाग में एक आइडिया है कि क्यों ना हम और हमारी ये ब्यूटीफुल लुकिंग बाइक कहीं घूमने चलें छुट्टी मनाने रहने दीजिए आप आप सिर्फ बातें बनाना जानते हैं जब ले जाने की बारी आएगी तो कोई ना कोई बहाना बनाकर डाल देंगे आप ऐसा नहीं है भाई आप दूर बहुत भागती हमसे यहाँ आइए देखिए हम तो बस माता रानी से ये प्रार्थना करते हैं कि किसी तरह ये डील हमारे फेवर में हो जाए अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया ना तो समझो मजा आ जाएगा जब आप माता रानी को इतना ही मानते हैं तो फिर शंका किस बात की समझो ये डील फाइनल हो गई <laughs> तो फिर आप भी एक बात समझ लीजिए की आने हाँ। वाला एक नहीं एक महीना ज्यादा हो जाएगा पंद्रह दिन आप और आपका पति एक कमरे में बंद होने वाले हैं कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा नहीं 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 मैंने कुछ 
कुछ नहीं देखा तुम्हें नींद नहीं आती है आपको पापा बुला रहे हैं पापा बुला रहे हैं। चलो पापा बुला रहे हैं। आओ चलिए भैया आपने बुलाया हाँ राजन मैंने इसलिए बुलाया कि तुमने मास्टर जी से बात कर ली वो आज काम पर गए थे ना हाँ वो गए थे अच्छा और वो मेहता एंड सन्स का चेक भिजवा दिया नहीं वो वो तो नहीं भेजा लेकिन कल भिजवा देंगे क्या बेटा अब क्या घर पे ही ऑफिस बना लोगे दिन भर तो तुम ऑफिस में काम करके आते हो कम से कम घर पे तो रिलैक्स रहा करो हाँ और थोड़ा वक्त अपने परिवार के लिए भी निकाला करो हाँ और मेरे लिए भी वैसे भी हम कितने दिनों से ना कहीं घूमने गए हैं और ना ही कहीं पिकनिक पर। बेटा बेटा देखो मुझे कल भर का टाइम दे दो बस बस फिर तो हम रोज साथ में घूमने जाएंगे रोज पिकनिक पर चलेंगे हम्म और ये बात मैं पिछले छह महीने ऐसी सुन रही हूँ है ना हाँ नहीं, नहीं, नहीं संजू देखो ऐसी बात नहीं है अब जिस क्लाइंट्स को हमने ये सैंपल्स भिजवाए हैं अगर उन्हें वो सैंपल्स पसंद आ गए और ऑर्डर हमें मिल गया बस तो फिर ऑर्डर तैयार होने तक फुर्सत ही फुर्सत वो ऑर्डर तुम्हें जरूर मिलेगा बेटा माता वैष्णो देवी तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे <laughs> माँ ये आपकी माता रानी की कृपा से ऑर्डर नहीं मिलते जब ये सैंपल्स अपने क्लाइंट्स को पसंद आते हैं तब जाकर ऑर्डर मिलते हैं और माँ जो सैंपल्स हमने बनवाए हैं अगर वो हमारे क्लाइंट को पसंद आ गए तब जाकर ऑर्डर मिलेगा ना कि मंदिर में जाकर माता के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने से जानती हूँ ये बार बार आपका तिरस्कार करके आपको बहुत दुख पहुँचाते हैं इन्हें क्षमा कर दीजिए इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ इन्हें क्षमा कर दीजिए इन्हें क्षमा कर दीजिए मैं जानती हूँ पुत्री कि ये हर समय मेरा तिरस्कार कर देता है फिर भी मैं इसे माफ कर देती हूँ क्योंकि तुम्हारी भक्ति के आगे इसका तिरस्कार कुछ भी नहीं है पुत्री और तुम इसके लिए माफी मांगो और मैं इसे माफ न करूं ऐसा कभी हो सकता है विद्या जल्दी से मास्टर जी को फोन लगाओ मेरे पास टाइम बहुत कम है मुझे एक मीटिंग में जाना है यस सर और हाँ विद्या जो पेपर्स मैंने तुम्हें कल दिए थे उसका एक अच्छा फाइल बना दो सर कल आपने मुझे कौन से पेपर्स दिए थे कमान, कमान विद्या ये मजाक का वक्त नहीं है जल्दी से फाइल बना दो मैं मजाक नहीं कर रही हूँ सर कल आपने मुझे कौन से पेपर्स दिए थे विद्या मैं जिस पेपर्स के लिए मीटिंग में जा रहा हूँ मैं उस पेपर की बात कर रहा हूँ जो पेपर मैंने तुम्हें यहाँ ऐसी जाते वक्त दिए थे ये कैसी बातें कर रहे हैं सर आप कल तो मैं ऑफिस ही नहीं आई थी विद्या Enough. मैं उस पेपर्स की बात कर रहा हूँ जो मैंने तुम्हें यहाँ से जाते वक्त दिए थे और तुमने अपनी टेबल के ड्रॉर में रखे थे लेकिन सर कल मैं ऑफिस ही नहीं आई थी आपने किसी और को दे दिए होंगे क्या क्या लगता है तुम्हें तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ मेरी याददाश्त चली गई है या फिर तुम मुझे बेवकूफ बना लोगे ऐसी बात नहीं है सर आप किसी से भी पूछ लीजिए कल मैं ऑफिस नहीं आई थी ऑल राइट पूछते हैं अभी चलो आओ आओ सुनिए 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 इनकी याददाश्त चली गई है ये मोहतरी को ये याद नहीं कि कल वो ऑफिस आई थी या नहीं अब आप लोग ही इन्हें बताइए कि कल वो ऑफिस आई थी या नहीं जी सर कल तो विद्या ऑफिस नहीं आई थी पर ये कैसे हो सकता है जबकि ऑफिस से जाते वक्त मैंने खुद अपने हाथों से इसको पेपर्स दिए थे और इसने अपने टेबल के ड्रॉर में रखे थे मैं अभी दिखाता हूं ये 
क्या है ये बच्चा कल तो मैं ऑफिस ये पेपर्स नहीं है तो क्या है मैं झूठ बोल रहा था क्या बोलिए सर बस जी आप सैंपल्स लेकर आए जी हाँ सर आइए हम कैबिन में बैठकर बात करते हैं जी आइए मास्टर जी दिखाइए सैंपल्स ये क्या किया आपने ये क्या किया आपने मैंने जो डिजाइन दिए थे आपने सब कुछ उल्टा कर दिया अब क्या करूंगा मैं सर मैंने तो सोचा कि आपने क्यों सोचा और क्या सोचा मैंने सोचा सब कुछ खराब कर दिया सब कुछ खराब कर दिया मुझे पता नहीं था कि मैंने बेवकूफों और नाकारों की फौज बना रखी है सर मैं अभी ठीक कर क्या खाक ठीक करोगे तुम चार बजे मुझे मीटिंग में पहुंचना था और पौने चार बज गए पौने चार वो क्लाइंट क्या मेरा इंतजार करते वहां बैठा रहेगा खड़े क्या है जाइए यहां से आओ मैंने सोचा हेलो जी 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 सर सर मैं मैं अभी पहुंच रहा हूं जी या ड्राइवर जल्दी चलाओ यस सर क्या हुआ पता नहीं सर अभी देखता हूं पानी खत्म हो गया कैसे ड्राइवर हो तुम आप तेल पानी भी चेक नहीं करते क्या वो भी मैं करूं सर अभी सॉरी सर अभी लेके आता हूं जाओ जल्दी देर मत करना छोड़ो 
समय की चिंता छोड़ो अरे समय की चिंता छोड़ो रे भक्तो जय माता दी जयंत के वाहन का जल तो नारायण नारायण अब यदि वो उस व्यापारी के कार्यालय पर सही समय पर नहीं पहुंचेगा तो उसका तो भारी नुकसान हो जाएगा ना माते नारद नवरात्रि के इस पावन अवसर पर जयंत मंदिर के सामने खड़ा मेरा भजन सुन रहा है भले ही वो बेमन से सुन रहा है लेकिन सुन तो रहा है ना ऐसे में मैं उसका नुकसान कैसे होने दे सकती हूँ नारायण नारायण ये आप क्या कह रहे हैं माते क्या आप उसके वाहन के जल का प्रबंध करेंगी एक ऐसे व्यक्ति की सहायता करेंगी जो नारायण कलयुग में चाहे कोई मेरी भक्ति बेमन से ही करता है मेरे भजन को सुनता है फिर भी मैं उसका कल्याण करती हूँ मुझे इसके वाहन के लिए जल की व्यवस्था तो करनी ही होगी क्या बात है बेटा ज्यादा परेशान लग रहे हो क्या बताओ आंटी जी मीटिंग में जाना था अब पानी न होने की वजह से गाड़ी गर्म हो गई ड्राइवर पानी लाने अब तक लौटा नहीं अब तो मीटिंग भी नहीं होगी मेरा इंतजार करके वो क्लाइंट चला गया होगा बेटा मंजिल पर पहुंचने से पहले निराश नहीं होना चाहिए तुम्हें पानी चाहिए मैं देती हूँ तुम्हें पानी कार में पानी डालो और अपना काम पूरा करो अब कोई फायदा नहीं मेरा जो क्लाइंट है वो टाइम का बड़ा पक्का है वो रुकने वाला नहीं चला गया होगा अब तक बेटा क्या पता जिस तरह तुम्हें पहुंचने में देर हुई है वैसे उसे भी वहां पहुंचने में देर हुई होगी
बेफिक्र रहिए माल पहुंच जाएगा अच्छा ठीक है मैं आपको बाद में फोन करता हूँ आइए मिस्टर चंद आइए आइए बैठी वेल आई एम सॉरी सर मुझे आने में थोड़ी देर हो गई हुआ यूं कि मेरी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी डोंट वरी मिस्टर जैन दरअसल मैं भी अभी अभी आया हूँ जब आपको फोन करके मैं घर से निकला तो माता जी के दरबार में भजन कीर्तन हो रहा था मन हुआ वहीं रुक गया माता जी के दर्शन किए मथा टेका और भजन कीर्तन का आनंद फिर सोचा शायद मैं लेट हो गया हूँ वो तो यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा कि आप भी नहीं आए एनी आप सैंपल तो लाए या सैंपल्स लाए पर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है जो डिजाइन हमने आपको दिखाए थे पर सैंपल्स में थोड़ी गड़बड़ हो गई है लोक मिस्टर जैन हमारा काम है सैंपल को आगे फॉरवर्ड करना। अगर आपका सैंपल ठीक है तो कॉन्ट्रैक्ट आपका और अगर सैंपल में कोई प्रॉब्लम हुई तो या आई अंडरस्टैंड अल्टी क्यों ली या शो मैं बताता हूं आपको थैंक्स क्या बात है जयंत एक दो दिन से देख रही हूँ अब चुप चुप है किसी से बात नहीं करते ठीक से खाना नहीं खाते सोते भी नहीं ठीक से बताइए ना क्या बात है कहते हैं कि दुख बांटने से कम हो जाते हैं और फिर मैं तो आपकी पत्नी हूँ मेरे साथ शेयर नहीं करेंगे क्या बताऊं सुन छोड़ आजकल मेरे कोई काम ठीक से नहीं हो रहे हैं मैं अपने काम पूरे करने के लिए इतनी मेहनत करता हूं पर पर रिजल्ट जीरो देखो ना अब ये यूएस डील को पूरा करने के लिए मैंने इतनी मेहनत की पर पर सैंपल गलत बन जाने की वजह से मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया संजू क्या बताऊं मुझे तो ये लगता है कि मेरी मेरी मेहनत में कोई खोट है मुझे अपनी मेहनत पर ही शक होने लगा है आप ऐसा मत सोचिए बिजनेस में उतार चढ़ाव चलता रहता है इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपकी मेहनत में आपकी लगन में कोई कमी है और रही बात यूएस डील की तो आप चिंता मत कीजिए माँ वैष्णो देवी सब ठीक करेंगी संजू जब चीज ही बिगड़ गई हो गलत हो गई हो तो तो माता वैष्णो देवी भी क्या कर सकती हैं? वो बिगड़ी हुई चीज को ठीक तो नहीं कर सकती ना आप सचमुच माता की शक्ति को नहीं जानते वो सबकी बिगड़ी बनाती है अंधो को आंखें देती है कुड़ियन को काया देती है आपका काम तो वो चुटकियों में बना देंगी अच्छा अच्छा तो तुम्हारा ये कहना है कि माता वैष्णो देवी मेरे बिगड़े हुए सैंपल्स ठीक कर देंगी और यूं यूं चुटकी बजाते मुझे ये यूएस का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा हाँ अगर आपका विश्वास आपकी भक्ति सच्ची है तो माता आपके किसी काम को रुकने नहीं देंगी वो आपका हर काम पूरा करेंगी बस एक बार एक बार आप माता पर विश्वास करके तो देखिए ठीक है ठीक है संजू अगर तुम कहती हो ऐसा कुछ भी चमत्कार हुआ तो मैं मानूंगा कि इस साइंस के जमाने में भी माता का अस्तित्व है ठीक है
हेलो मिस्टर जैंत बोल रहे हैं जी कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर जैंत मैं गुप्ता बोल रहा हूँ आपने जो सैंपल भेजे थे पता नहीं कैसे वो पास हो गए क्या जी हाँ आपके सैंपल पास हो गए सैंपल पास हो गया आ, और आपके ऑर्डर भी आ गए कल आपके ऑफिस में ऑर्डर फैक्स कर देता हूँ अरे हाँ भाई हाँ कन्फर्म कन्फर्म लेकिन एक बात और जी जी पिछली बार की तरह गलती नहीं होनी चाहिए यश हो और इस बार तो ऑर्डर भी बड़ा मिला है थैंक यू अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर जैन थैंक यू वेरी मच की कृपा हो गई आप पर जी जय माता दी जी थैंक्स थैंक्स वंस अगेन या मां मां मुझे क्षमा कर दो मां मैं मैं नादान आपके रूप को पहचान नहीं पाया मेरी इस भूल को क्षमा कर दो मां सुबह का भोला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते मा, मा मुझे आपके चरणों में थोड़ी सी जगह दे दो इस अज्ञानी पर कृपा कर दो मां मेरी कृपा तो तुम पर सदैव रही है पुत्र मैं कभी भी तुमसे अलग नहीं रही मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही थी याद करो पुत्र नवरात्रि के दिन विद्या बनकर मैं ही तो आई थी गुड मॉर्निंग सर अब जाकर हुई आपकी गुड मॉर्निंग सॉरी सर आज वो आ, आज वो नवरात्र थे ना तो आप पूजा कर रही थी मुझे एक बात बताओ कि पूजा इतनी जरूरी है कि उसके सामने ऑफिस का कोई काम इम्पोर्टेंस नहीं रखता इम्पोर्टेंट है सर मेरे रहते ऑफिस का कोई काम नहीं रुकेगा सर मंदिर के सामने पानी लेकर मैं ही तो आई थी तुम्हें पानी चाहिए मैं देती हूँ तुम्हें पानी कार में पानी कोई फायदा और अपना काम पूरा करो मेरा जो क्लाइंट है वो टाइम का बड़ा पक्का है अब नहीं मिलने वाला चला गया होगा बेटा क्या पता जिस तरह तुम्हें पहुंचने में देर हुई है वैसे उसे भी वहां पहुंचने में देर हुई होगी शुक्रिया भूल मेरी ही थी कि मैं आपको पहचान नहीं सका पर मां अब से एक पल भी मैं आपको नहीं भूलूंगा सारी दुनिया के साथ मैं भी आपका जयकारा लगाऊंगा जयकारा शेरा वाली था जयकारा शेरा वाली था संहार किया नव दुर्गा का पाठ करो तो मन पावन हो जाता है मनोकामना पूरी होती जब कोई शीश झुकाता है जयकारा शेरा वाली दा जयकारा शेरा वाली दा जयकारा शेरा वाली दा 
दुर्गा जब कंजक रूप में भक्तों के घर आती है सभी मुरादें पूरी होती सुख ही सुख पर साती है हलवा पूरी चने का भोग लगाया जाता है कंजक रूप में जगदम्बे का ये मन दर्शन पाता है निज हाथों से कंजक को जब कोई भोग लगाता है मनोकामना पूरी होती जब कोई शीश झुकाता है जयकारा शेरा वाली दा जयकारा शेरा वाली दा राज हिमालय के घर बेटी बन के आई थी मन वांछित फल देने वाली शैल पुत्री कहलाई थी ब्रह्मचारिणी नाम दिया जब ब्रह्म तेज से प्रकट हुई भक्तों का हित करने वाली भक्तों के सदा निकट रही चंद्र घंटा दे ज्ञान भक्त को कुशमांडा सुख देती है स्कंद माता भक्तों के सारे संकट खुद हर लेती है शिक्षा दे कल्याणी देवी काल रात्रि प्रकाश करे महागौरी ममता मई सिद्धि दात्री सिद्धि प्रदान करे किसी भी रूप में माँ का दर्शन भक्तों के मन भाता है मनोकामना पूरी होती जब कोई शीश झुकाता है जयकारा शेरा वाली दा जयकारा शेरा वाली दा जयकारा Jai Mata Di, 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 Jai Mata Di,